ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நீலாஸ் கிச்சன் எல்லாருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நான் வந்து இப்போது பொங்கலுக்கு பண்ண ரெசிபிஸ் தான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து எல்லாம் ஒரு மெத்தடாக இருக்கணுன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ வாங்க நம்ம என்னென்ன ரெசிபிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ முதல்ல வந்து நான் அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து பந்தல் அவரைக்கான்னு சொல்லுவாங்க இத்தை வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கழுவிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு அதுக்கப்புறமா சீரகம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு நான் வந்து எல்லாமே பேரலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா பண்டிகைனா எல்லாத்தையும் கடகுடன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஸோ நான் ரைஸும் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா பொரியல் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் சாம்பார் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்பப்போ இதுவும் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை கண்டுக்காதீங்க ஸோ இது காஞ்சதும் அதில் உளுந்து போட்டுட்ட அப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் வதங்கினதும் அதில் நம்ம இந்த அவரைக்காவை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி அவ்வளோவா தேவைப்படாது லைட்டாக தெளித்தாவே போதும் பொங்கலுனாவே ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க ஸோ எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டு பண்ணுறது பிடிக்காது அதனால் கொஞ்சம் என்னென்ன காய்கறி செய்யணுமோ அதுவும் செஞ்சு அண்டு நம்ம இப்போ பண்டிகைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணமோ அதுவும் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அவரைக்காய் வந்து நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அதுக்கு தேவையான மற்ற மசாலா பொருட்களை பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அண்டு சீரகத்தூள் இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஷ்ரெட்டட் கோகோனட் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை என்ன மாதிரி ஃப்ரோசன் கோகோனட் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா சிம்மில் வச்சு லைட்டாக தண்ணியை தெளிச்சிட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே நல்லாவே வெந்துடும் அண்டு நம்மளுடைய இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அவரைக்காய் பொரியல் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஃபைனலாக கொத்தமல்லியும் தூவிட்டு ஃபைனல் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொங்கலுக்கு தேவையான அடுத்த ஐட்டம் வந்து இந்த மாதிரி வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறமா அவரைக்காய் இந்த அவரைக்காவும் வேர்க்கடலையும் நான் வந்து நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டேன் அண்ட் இது ஒரு ஐட்டம் சாமி கிட்ட வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா சாம்பாருக்கு வந்து நான் மூணு ஐட்டம் போட்டிருக்கேன் ஒன்று பூசணிக்காய் அப்புறமா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அண்டு பிரிஞ்சால் இந்த மூணு தான் நான் போட்டு சாம்பார் பண்ணியிருக்கேங்க ஏன்னா எனக்கு மற்ற பொருட்கள் வந்து சேர்த்தா பசங்க விருப்பப்பட மாட்டாங்கன்றதுக்காக ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு அகலமான ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டுட்டு கொஞ்சம் கடுகு அதுக்கப்புறமா சீரகம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் கருவேப்பிலை இது போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் அதில் நம்ம இந்த வச்சுருக்கிற காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க நம்மளுடைய வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு ஃபுல்லாக வேகணுன்றதுக்கு அவசியம் இல்லை ஒரு ஹா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் அந்த மாதிரி வெந்துடுச்சு அது கூடவே நான் வந்து ஒரு டொமேட்டோ அதுவும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடுறேன் வதக்கிட்ட அப்புறம் அதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் ரெண்டுமே கலந்தது வந்து ஈக்குவல் போர்ஷனாக கலந்ததை வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தேவைன்றதுக்காக ஸோ அதுவும் போட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஸோ தட் அந்த வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேகட்டோன்றதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வெஜிடேபிள்ஸ் வந்து நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்த தாலை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு கொஞ்சம் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி அதுவும் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் 
அண்டு நான் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை வந்து லைட்டாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக தூவியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டுட்ட அப்புறம் நல்ல ஒரு கொதி வரணும் கொதி வந்துட்ட அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்ததாக நான் வந்து ஒயிட் ரைஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பண்டிகைக்காக பண்ணதுனால இந்த இதுவும் இந்த வீடியோ இதில் வந்திருக்கு இல்லைன்னா நான் இதை போட்டிருக்க மாட்டேன் நான் வந்து பொங்கல் வந்து குக்கரில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து முதல்ல கொஞ்சமாக பாலை விட்டு நல்ல ஒரு கொதி வரணும் அது பொங்க விடணும் பொங்க விட்டுட்ட பிறப்ப தான் நம்ம அரிசி கழுவி வச்சுருக்கிற அரிசியை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கர் லிட்டை மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் வர வச்சுட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பொங்கல் ரைஸ் வந்து நல்லாவே வெந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான வெள்ளம் அது வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அது வந்து பாகெடுக்கணுன்னாலும் அவசியம் இல்லை ஸோ அது கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் பேர்லெலாம் நம்ம வந்து ஒரு பேன் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு அதில் நம்ம முந்திரி அப்புறமா திராட்சை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்து ஒரு கப்பில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ரைஸில் வந்து இந்த கரைச்ச வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க ஸோ தட் அது இன்னும் நல்லா மேஷ் ஆகும் அந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ நெய் சேர்த்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிட வேண்டியது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பொங்கல் வந்து நல்லாவே ப்ரிப்பேர் ஆயாச்சு ஸோ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கார்டுமன் பவுடரும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா நான் வேறு என்ன டிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதும் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ அடுத்ததாக நான் வந்து உளுத்தம் பருப்பு வடை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து முதலே நான் உ உளுத்தம் பருப்பை வந்து நல்லா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து கிரைண்டரில் நல்லா போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன செகண்டு டைம் போடும்போது நான் கொஞ்சம் மிளகு அதுலேயே சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு இதுவும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு அரிசி மாவு இதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அரிசி மாவு போட்டால் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நல்லா வரும் ஸோ அது போட்டுட்டு நான் வந்து உளுந்து வடை வந்து நல்லா பொறித்து எடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு வாழைக்காய் பொரியலும் செஞ்சிருந்தேன் ஸோ வாழைக்காய் பொரியலுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றதும் நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ரா பனானா அதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸஸ் தான் கொஞ்சம் திக் இருக்கிற மாதிரி தான் கட் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் எண்ணெயை விட்டுட்டு கொஞ்சம் கடுகு அதுக்கப்புறமா சீரகம் அப்புறமா உளுந்து இது போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுட்டு அதுலேயே நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் இதுவும் போட்டு நல்லா வதக்கலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரா பனானாவை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் வாழைக்காவை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிற மாதிரி பரட்டி விடுங்க அதுக்கப்புறமா அது கூட நம்ம மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா மிளகாய்த்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு இதுவும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் விட்டுக்கோங்க தண்ணியை விட்டுட்டு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வந்து வச்சு மூடி நல்லா வேக விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வழக்கம் நல்லாவே வெந்துருச்சு அதுக்கு வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ பாயசத்துக்கு வந்து நம்ம முதல்ல பாலை வந்து நல்லா காசிக்கிறேன் நம்ம பாயசத்துக்கு தேவையான முந்திரி திராட்சை அப்புறமா சேமியா அண்டு நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பாதாம் பவுடர் அண்ட் மில்க் பவுடர் மில்க் பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் காடுமன் பவுடர் ஸோ முதல்ல நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் நெய்யை விட்டு நம்ம வந்து முந்திரி திராட்சையை வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் கூடவே நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ்டட் வர்மிசிலி இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு வாட்டி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுவும் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு இதை வந்து செப்ரேட்டாக வச்சுக்கலாம் நம்ம பாலை வந்து நல்லா காஞ்சதும் அதில் வந்து நம்ம மில்க் பவுடர் அப்புறமா இந்த பாதாம் பவுடர் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு பால் வந்து ஒரு கொதி வந்துட்டப்புறம் நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற சேமியா அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஒரு ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப கொதிக்கலாம் வேண்டாம் இல்லை கொதிக்க வச்சா குறைஞ்சிடும் ஸோ அது வந்து கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இது வந்து ரெடியாக இருக்கும் பாயசம் வந்து நல்லாவே ரெடி ஆகிருக்கும் அண்டு அடிஷ்னலாக நான் கொஞ்சம் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாயசம் வந்து ரெடி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்கணும் அது மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ஹிட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெ